வணக்கம் பார்ட் ஒன் வீடியோவில் கொரோனா கோவிட் நைன்டீன் எங்கிருந்து தொடங்குச்சு அதுக்கான காரணம் என்னங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் பார்ட் டூல இதுக்கு தடுப்பு மருந்தே இல்லாதப்போ நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஒரே தீர்வான ஊரடங்கை பத்தியும் அது வரலாறுல எங்கெங்கெல்லாம் பயன்படுத்தி இருக்கோங்கிறத பத்தியும் பார்த்தோம் வாங்க பார்ட் த்ரீ போகலாம் ஊரடங்கு தான் ஒரே தீர்வுன்னு சொன்ன இல்லையா அது எப்படி நடைமுறையில சாத்தியம்னு சொல்றேன் கேளுங்க இங்கிருந்து வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு வந்தவங்க கிட்ட இருந்தோ அல்லது வெளிநாட்டுல இருந்து வந்தவங்க கிட்ட இருந்தோ தான் இந்த நோய் பரவுது நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற தகவல் படி ஜான்வரி பதினெட்டுல இருந்து மார்ச் இருபத்தி மூணுக்குள்ள பதினஞ்சு லட்சம் பேர் வெளிநாட்டுல இருந்து இந்தியாக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க இவங்க எல்லாருக்கும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருக்குன்னு சொல்ல முடியாது ஆனா இதுல சிலருக்கு கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இருக்கு அவங்க கிட்ட இருந்து தான் இப்ப இந்தியாக்குள்ள பரவ ஆரம்பிச்சிருக்கு முதல் கட்டமா தொற்று நோய் இருக்குன்னு சோதனையில தெரிஞ்சவங்க எல்லாருமே வெளிநாட்டுக்கு வந்தவங்களோ அல்லது அவங்க கூட தொடர்புல இருந்தவங்களோ தான் சரி இந்த பதினஞ்சு லட்சம் பேர்ல நூறே நூறு பேத்துக்கு கொரோனா தொற்று நோய் இருக்குதுன்னு எடுத்துக்காட்டா வச்சுக்கிட்டு ஊரடங்கு எப்படி உதவும் பாப்பாங்க மேக்ஸ் டியூஷன் மாதிரி தான் இருக்கும் ஆனா எளிமையா சொல்றேன் கேளுங்க முதல்ல ஊரடங்கு இல்லைன்னா என்ன ஆகுன்னு பாப்பாங்க நான் முன்ன சொன்ன மாதிரி வெளிநாட்டுல இருந்து வந்த பதினஞ்சு லட்சத்துல நூறு பேருக்கு கொரோனா இருக்குன்னு எடுத்துக்காட்டா வச்சுக்குவோம் ஊரடங்கு இல்லைன்னா சராசரியா ஒரு நாளைக்கு இவங்க முப்பது பேரை சந்திப்பாங்கன்னு வச்சுக்குவோம் முதல் நாள்ல நூறு பேத்துக்கு நோய் இருக்கு இவங்க ஒரு ஒருத்தரும் முப்பது பேரை சந்திக்கிறாங்க அப்போ அடுத்த நாள் நூறு இன்ட்டு முப்பது மூவாயிரம் பேருக்கு நோய் பாதிப்பு இருக்கும் இந்த மூவாயிரத்துல ஒவ்வொருத்தரும் முப்பது பேரை சந்திக்கிறாங்க அப்போ அடுத்த நாள் மூவாயிரம் இன்ட்டு முப்பது தொண்ணூறாயிரம் பேருக்கு நோய் தொற்று பரவி இருக்கும் இப்படிதான் அடுத்தடுத்த நாள்ல லட்சக்கணக்கான பேருக்கு இது பரவிடும் இப்போ ஊரடங்கு போட்டனால என்ன ஆகும்னு பாப்பாங்க ஊரடங்குனால கொரோனா தொற்று நோய் இருக்கிறவங்க ஒரு நாளைக்கு சந்திக்கிறவங்களோட எண்ணிக்கை வெகுவா குறைஞ்சிருக்கும் அவங்க வீட்டுல உள்ள மூணு பேரை சந்திக்கலாம் வெளியே அத்தியாவசிய பொருட்கள் வாங்கும் போது ஒரு ரெண்டு பேரை சந்திக்கிறாங்க வச்சுக்குவோம் அப்போ சராசரியா அஞ்சு பேரை ஒரு நாளைக்கு சந்திக்கிறாங்க அப்போ முதல் நாள்ல நூறு பேரா இருக்கிறது அடுத்த நாள்ல நூறு இன்டு அஞ்சு ஐநூறு பேருக்கு பரவி இருக்கும் இந்த ஐநூறு பேர் ஒவ்வொருத்தரும் அஞ்சு பேரை சந்திக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த நாள் ஐநூறு இன்டு அஞ்சு ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேருக்கு இந்த நோய் பரவி இருக்கும் இந்த எண்ணிக்கையை வச்சு பார்க்கும் போதே உங்களுக்கு புரியும் ஊரடங்குனாலதான் இந்த நோய் பரவுறது வெகுவா குறைஞ்சிருக்குன்னு ஆனா இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வேகத்தை குறைச்சிருக்கோமோ தவிர பரவறத நம்ம தடுக்க முடியல ஊரடங்குலையும் பரவிட்டு தான் இருக்கு ஸ்ரீநிதி அப்ப இதுக்கு தீர்வே இல்லையானு கேக்குறீங்களா ஒரு நாளைக்கு எத்தனை பேரை சந்திக்கிறாங்க அல்லது ஒரு நாளைக்கு நோயுள்ள நபர் எத்தனை பேருக்கு பரப்புறாங்கிற காரணி ஃபேக்டர் நம்ம எடுத்துக்காட்டுல கூட முப்பது அஞ்சுன்னு எடுத்திருந்தோம் இல்லையா இந்த ஃபேக்டரை ஒன்னுக்கும் குறைவா ஆக்கணும் அப்பதான் இந்த நோய் பரவறத கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள கொண்டு வர முடியும் எடுத்துக்காட்டுக்கு முதல் நாள்ல இரண்டாயிரத்தி ஐநூறு பேர் நோயோட இருக்காங்கன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ ரெண்டாம் நாள்ல ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு இன்டு பாயிண்ட் ஃபைவ் நடந்துட்டுறீங்களா <laughs> சொல்றேன் <laughs> சராசரி எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பயன்படுத்தினாங்களும் குறைஞ்சு 
சைனாவில் இன்னைக்கு ஊரடங்கியே தூக்கிட்டான் இதை தான் நம்மளும் செய்யணும் நூத்தி முப்பத்தி ஒன்பது கோடி பேர் உள்ள நாட்டுல இருபத்தி ஏழாம் தேதி வரைக்கும் நம்ம வெறும் இருபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு பேருக்கு தான் சோதனையை செஞ்சிருக்கோம் அதாவது பத்து லட்சம் பேர்ல வெறும் பத்தொன்பது பேருக்கு தான் சோதனையை செஞ்சிருக்கோம் அமெரிக்கால எல்லாம் இன்னைக்கு தேதிக்கு ஒன்பது லட்சம் பேருக்கு சோதனையை செஞ்சிருக்காங்க டெஸ்டிங் கிட் இல்லாதது ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சு இப்ப அதை இந்தியாலேயே தயாரிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம் அந்த பிரச்சனையும் முடிஞ்சது நூத்தி இருபத்தி ரெண்டு கவர்மெண்ட் லேபும் நாற்பத்தி ஏழு பிரைவேட் லேபுக்கும் தான் சோதனை செய்ய அனுமதி கொடுத்திருக்கிறாங்க இது பத்தாது இன்னும் ஆயிரம் சோதனை சாவடிகளை அமைச்சு கொரோனா வைரஸ்க்கான சோதனை நடத்தணும்னு இந்த வீடியோ மூலயமா நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து கவர்மெண்ட் கேட்டுக்கலாம் எல்லாரும் எங்கிட்ட கேட்கறது என்னன்னா எப்ப இந்த ஊரடங்கு முடியும்னு அதுக்கான பதில் எந்த அளவுக்கு நம்ம சோதனை செஞ்சு நோயால பாதிக்கப்பட்டவங்களை தனிமைப்படுத்துறோமோ அந்த அளவுக்கு சீக்கிரம் ஊரடங்குல இருந்து வெளியே வந்துடலாம் நோய் அறிகுறியோட யாராச்சும் பார்த்தீங்கன்னா அரசாங்கத்துக்கு தகவல் சொல்லுங்க அதே மாதிரி அரசாங்கமும் சோதனைகளை அதிகப்படுத்தணும் இந்த ஊரடங்குனால நமக்கு இன்னொரு முக்கியமான பாதிப்பு இருக்கு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்று முடியற வருஷத்தோட ஜிடிபி பார்த்தீங்கன்னா நூத்தி நாற்பதுல இருந்து நூத்தி ஐம்பது லட்சம் கோடிகளா இருக்கும் முன்னூறு வேலை நாட்கள் கணக்கு எடுத்துட்டோம்னா ஒரு நாளைக்கு நாற்பதாயிரத்துல இருந்து ஐம்பதாயிரம் கோடி இந்த ஊரடங்குனால எண்பது சதவீத உற்பத்தி நடக்கல இருபது சதவீத அத்தியாவசிய பொருட்களோட உற்பத்தி நடந்துட்டு இருக்குன்னு பார்த்தா கூட ஒரு நாளைக்கு முப்பத்தி அஞ்சாயிரத்துல இருந்து நாற்பதாயிரம் கோடி நஷ்டம் இருபத்தி ஒரு நாளைக்கு கணக்கு போட்டோம்னா ஏழுல இருந்து ஒன்பது லட்சம் கோடி இழப்பாக வாய்ப்பு இருக்கு அதனால சீக்கிரம் ஊரடங்குல இருந்து நம்ம வெளியே வந்தாகணும் இது எல்லாம் உங்க கையில தான் இருக்கு தயவு செஞ்சு ஊரடங்க மதிச்சு வீட்டுக்குள்ளேயே இருங்க வணக்கம் இந்த கொரோனா நெருக்கடி முடிஞ்ச உடனே அரசாங்கம் விழா எடுத்து சிவப்பு கம்பளம் விரித்து அதாவது ரெட் கார்பெட் போட்டு மருத்துவர்கள் செவிலியர்கள் காவலர்கள் அரசு அதிகாரிகள் அரசு ஊழியர்கள் பத்திரிகையாளர்கள் சமூக பணியாளர்கள் எல்லாத்தையும் அழைத்து சிறப்பாக பணியாற்றியவர்களுக்கு விருது வழங்கி கௌரவப்படுத்த வேணும்னு சொல்லிட்டு மக்கள் சார்பாக நான் இந்த வீடியோ மூலியமாக கேட்டுக்கிறேன் இதுதான் முதல் முறை என் வீடியோவை பார்க்குறீங்கன்னா ஃபேஸ்புக்கில் இன்ஸ்டாகிராமில் யூடியூப்பில் அசோக் ஸ்ரீநிதி என் ப்ரொஃபைலில் போய் கண்டிப்பாக பாருங்கள் நிறைய பயனுள்ள வீடியோக்களை பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்க மெசேஜ் பண்ணுங்கள் கேள்விகள் கேளுங்க நான் அதுக்கு பதில் சொல்கிறேன் வாட்ஸ்அப்பில் யூடியூப்பில் ஃபேஸ்புக்கில் இந்த வீடியோவை கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் நன்றி